Leute, was ist da los? Wollen sich jetzt alle Staaten noch schnell mit Bitcoin eindecken, bevor das Harving kommt? Man könnte es fast meinen. Zwei Tage und über 110.000 Bitcoin beschlagnahmt. Außerdem CDU, CSU, die wohl digitalste Partei schlechthin, die jetzt auch noch ganz krasse Vorschläge hat. Und wir haben für dich zwei Airdrops, die durchaus spannend sein könnten. Also in diesem Sinne, bleib dran. Auf unserem Kanal findest du spannende neue Projekte, News zur aktuellen Marktlage und die faktenbasierte Analyse von Scams. Wenn dich die Themen interessieren, lass auf jeden Fall schon mal ein Abo da und wenn du dich maximal schützen möchtest, wir haben für dich eine kostenfreie 8-Punkte-Checkliste ausgearbeitet. Wie du die bekommst, schau mal in die Description. Starten wir mit den gestrigen Breaking News aus Deutschland und zwar aus Sachsen. Das LKA vor Ort hat über 50.000 Bitcoin beschlagnahmt. In der Vergangenheit gab es da wohl schon die ein oder andere Ermittlung gegen einen 40-Jährigen und seinen 37-Jährigen Komplizen aus Polen. Beiden wird nämlich vorgeworfen, bis 2013 das illegale Streaming-Portal Movie2K geführt zu haben, also der Nachfolger von Kino.to. Hier sollen insgesamt, und jetzt bitte festhalten, über 880 tausend Raubkopien verbreitet worden sein. Alles, was da so an Werbeeinnahmen und Abofallen und Co. eingesammelt wurde, wurde damals in Bitcoin getauscht. Und jetzt wird es spannend, weil das erklärt auch diesen immens hohen Betrag. Weil auch, obwohl zum damaligen Zeitpunkt sich Bitcoin im Bullrun befand, da nur kurzzeitig mal die 1000 Dollar Marke geknackt wurde. Das heißt, wir sprechen hier von einer mindestens Verfürzigfachung. Lasst euch das bitte mal auf der Zunge zergehen und dann zeigt uns bitte auch noch andere Assets, die in der Zeit vergleichbar performt haben. Oh, da kommt gar nichts. Ja, okay, das ist auch irgendwie logisch. Auf jeden Fall hat einer der Beschuldigten wohl freiwillig jetzt diesen Betrag ans Bundeskriminalamt überwiesen. Inwiefern jetzt das Ganze auch so freiwillig war von Ermittlungsseiten und Druck und allem drum und dran, das lassen wir jetzt mal so stehen. Auf jeden Fall, das Geld ist jetzt in der Sächsischen Landeskasse. Zumindest auf der Wallet. Denn jetzt wird spannend, was passiert mit dem Geld? Durch die Aktion hält nunmehr Sachsen mehr Bitcoin als El Salvador und steht in direkter Konkurrenz zu BlackRocks ETF. Jetzt wäre es nur leider sehr, sehr naheliegend, dass da bald ein Abverkauf kommt und das Ganze der sächsischen Landeskasse dann auch wirklich zugute kommt. Denn da belaufen sich die Schulden auf minimale 9 Milliarden Euro. Damit nicht genug, jetzt wechseln wir nach Großbritannien, da wurden jetzt 61.000 Bitcoin beschlagnahmt. Die Bitcoin stehen wiederum in Zusammenhang mit einem Betrugsfall und die Person, die verhaftet wurde und in erster Instanz jetzt mal dafür verantwortlich gemacht wird, die ist ehemalige Mitarbeiterin eines chinesischen Schnellrestaurants. Vielleicht war das auch Einstellungskriterium, um hier das Klischee voll zu erfüllen, denn die Anklageschrift beläuft sich natürlich auf Geldwäsche. Übrigens, es wurde nicht probiert, irgendwie die Gelder über eine Exchange auszucachen, denn das ist genau der Punkt, den wir immer wieder ansprechen. Die Exchanges, die sind nicht umsonst so zentral genannt, weil da sind Lizenzen vorhanden, da sind KYC-Prozesse und so weiter und so fort. Wenn du da eine coole Exchange suchst, Check mal vielleicht Globians aus. Das ist ein komplettes Ökosystem, auch mit Launchpad, Payment-Anbindung und eben Exchange und allem drum und dran. Klick dich mal hier rein. Aber wie ist dann jetzt dieser ganze Betrug aufgeflogen? Shian wenn die Beschuldigte, hat versucht mit dem Bitcoin eine 23,5 Millionen Pfund Villa in London zu kaufen. Und das ist dann mal nach hinten losgegangen. Laut Sky News agiert im Hintergrund Zimin Quayan. Er ist nach wie vor flüchtig. Ob wenn nun wegen Geldwäsche verurteilt wird, das hängt einfach davon ab, wie plausibel sie jetzt erklären kann, dass sie wirklich nicht wusste, wo diese Bitcoin herstammen. Was machen Sachen? Und da wird es anscheinend dünn, denn laut Staatsanwalt, erste Aussage, die Bitcoins, die stammen aus dem Mining. Dann wurde das Ganze wieder revidiert und dann kam die Aussage, ja nee, war doch eine Schenkung. Hm, also da könnte schon komplex werden. Allerdings übrigens kleiner Randfakt. In Deutschland wäre das schon mal gar nicht möglich, denn laut Geldwäscheverordnung kann mit keiner Kryptowährung Wohneigentum gekauft werden. Und da 
kommen wir jetzt gleich mal in die deutsche Politik. Die CDU-CSU hat einen sehr umstrittenen Vorschlag gemacht. Es geht hier um die Registrierungspflicht von selbst gehosteten Adressen, von der automatischen Abrufbarkeit von Crypto-Wallets und auch noch dem Verbot verschiedener Transaktionen und Mixer. Dem Ganzen aber jetzt noch kurz die Krone aufzusetzen, hat man auch noch den Vorschlag unterbreitet in dem Schriftstück mit Hey, wie wär's denn, wenn man Kryptos gar nicht mehr im Bargeld eintauschen kann? Also an der Stelle, Freunde, ja, was sollen wir dazu sagen? Nel steht definitiv schon mal im kompletten Kontrast, weil da sprechen wir über DeFi, ein komplettes Ökosystem mit Kryptokarte, Trading Bot, mit zig anderen Funktionen noch hinten dran. Blockchain ist jetzt mittlerweile live. Es hört sich echt strange an. Aber wenn dich interessiert, wie ein No-Risk-Trading-Bot funktionieren soll, dann klick dich mal hier rein. Was glaubt ihr, was die Grundlage für diesen Gesetzesentwurf ist? Ja klar, das Eindämmen von Geldwäsche und die Unterbindung von Terrorismusfinanzierung. Aber stimmt das überhaupt? Denn CDU, CSU, die berufen sich auf Zahlen von 2022, wonach in diesem Jahr 453,4 Millionen Euro in Kryptowährungen für Geldwäsche verwendet wurden. Jetzt darf man an der Stelle sagen, CDU, CSU, Freunde, ja, ihr habt auch erst vor zwei bis drei Jahren entdeckt, dass Social Media vielleicht doch Sinn macht, also so den digitalen Kosmos zu erschließen. Hm, vielleicht sind da auch die Fähigkeiten noch nicht so verankert, eine Blockchain wirklich auszulesen. Denn Fakt ist, eine Blockchain ist definitiv einfacher ausgelesen als irgendwelche Banktransaktionen, wo ein Bankengeheimnis hinten dran hängt und so weiter. Auch würden übrigens Kryptotransaktionen auch gerne zur Finanzierung von Terrorgruppen wie der Hamas genutzt. Ja, wenn man sich jetzt da dann Analysen von Elipix zum Beispiel anschaut, die wiederum sagen, hey, also da gibt es keine Nachweise, dass da größere Beträge zu denen geflossen wären und wir sprechen jetzt hier eher über kleinere Summen, ja, kann man sich die Frage stellen, wo kommen diese Daten her? Übrigens auch andere Analyse-Tools wie Chain Analysis, die haben rausgegeben, dass im Jahr 2023 sagenumwobene 0,23% aller Kryptotransaktionen für Geldwäsche verwendet wurden. Okay, let's go. Alles klar, was soll man an dieser Stelle eigentlich noch sagen? Also die Union schon mal nix, weil auf Rückfrage kommt da einfach mal keine Antwort. Und zum Abschluss haben wir wie versprochen zwei spannende Airdrops für dich, wo du auf jeden Fall mal checken solltest, ob du dich dafür qualifiziert hast. Der Altlayer Airdrop läuft noch bis zum 25. Februar 2024. Belohnt werden Hodler bestimmter NFTs, Produkttester, Eigenlayer Restaker und Celestia Staker. Den Link zu den genauen Anforderungen haben wir dir unten in die Description gepackt. Nun zu dem Airdrop, auf den schon viele sehnsüchtig gewartet haben. Den Jupiter Airdrop. Noch diese Woche beginnt der offizielle Airdrop der größten Solana Decks. Es hat sich jeder qualifiziert, der vor dem 2. November 2023 mit Jupiter interagiert hat. Mindestausschüttung sind hier 200 Jupp. Alle, die vor März 2023 mindestens Assets im Wert von 10 US-Dollar auf der Börse hielten oder 10 Trades durchgeführt haben, die sollen laut Info weitere 500 Jupp erhalten. Natürlich haben wir dir auch hier den Link zu allen weiteren Infos unten in die Description gepackt. An der Stelle sind wir natürlich jetzt auch mal gespannt. Schreib doch gerne mal in die Kommentare, was denkst du zu CDU, CSU, was was denkst du über die beschlagnahmten Bitcoins? Und natürlich hast du dich vielleicht zu den Airdrops qualifiziert. Wir sind gespannt. Sonst, wenn die Kommunikation weitergehen soll, komm auch gerne in unsere Telegram-Gruppe. Täglich gibt es da übrigens die krassesten und wichtigsten News aus der Kryptowelt. Also solltest du nicht verpassen. Link dafür auch unten in der Description. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin alles Gute. Ciao.